హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రా బుల్స్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో తోటి మీ ముందు రావడం జరిగింది సో అయితే యాక్చువల్గా నిన్న మీ అందరినీ మిస్ అయ్యాను అనమాట అండి నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ మనం అందరం కాలాలి ఎవ్రీ మండే సిక్స్ థర్టీకి లైవ్ స్ట్రీమ్ ఉంటుంది కదండి బట్ నేను కొంచెం హెల్త్ సపోర్ట్ చేయగా నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయలేకపోయాను సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దట్ సో ఎందుకంటే చాలా మంది మీలో కొంతమంది ఏకరంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు లైవ్ స్ట్రీమ్ గురించి నాకు తెలుసు సో ఒకవేళ ఏదైనా స్టాక్ రిలేటెడ్ ఏదైనా మీకు క్వరీస్ ఏమైనా ఉంటే ఎనీ టైం ఇక నాస్క్ అనమాట అండి యూట్యూబ్ మన వీడియో కామెంట్స్లో మీరు అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా మీరు లైవ్ స్ట్రీమ్లోకి వచ్చి లైవ్ స్ట్రీమ్లో చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదండి బట్ ఎనీ టైమ్ ఐ ఎంకరేజ్ మీరు కామెంట్స్ ఎనీ వీడియో కామెంట్స్లో మీరు పెట్టి అడగచ్చు అనమాట స్టాక్ రిలేటెడ్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నా ఒపీనియన్ మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మండే డెఫినెట్గా వీళ్ళు మీట్ లైవ్ స్ట్రీమ్లో కలుద్దాం అనమాట అండి సో మీన్ వైల్ మార్కెట్స్ చూస్తే కనుక ఒక మంచి బౌన్స్ అనేది మనం చూడడం జరిగింది సో నిన్న కూడా యాక్చువల్గా మొన్న ఫ్రైడే రోజు యాక్షన్ తర్వాత మండే మీరు చూస్తే కనుక ఒక మంచి బౌన్స్ అనేది మన మార్కెట్లో విట్నెస్ చేయడం జరిగింది అని ఈవెన్ గ్యాప్ డౌన్ వచ్చినప్పటికీ ఫైనల్గా సో ఏదైతే నేను అలారం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర నేను లాంగ్ బ్యాక్ మీకు చెప్పడం జరిగింది కదా సో ఇట్ షుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ అని చెప్పి ఆ లెవెల్ అయితే బ్రీచ్ అవ్వలేదు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ దట్ ఈస్ గుడ్ సైన్ అనమాట అండి ఆ లెవెల్ ఇంకా బ్రేక్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఈరోజు కూడా మంచి బౌన్స్ అనేది రావడం అనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ అనమాట అండి సో మార్కెట్స్ ఆర్ స్టిల్ హోల్డింగ్ అనమాట అండి దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ రైట్ అయితే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్టిసిపేషన్ చూసారు కదా సో ఎఫ్ఐఎస్ డిఏఎస్ పార్టిసిపేషన్ ఏమీ లేదు నెగ్లిజిబుల్ ఎఫ్ఐఎస్ ఒక ఆరు వందల రూపాయ కోట్లు బై చేసినట్టుగా ఉందనమాట అండి సో విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ అనమాట అండి రైట్ అండ్ మార్కెట్ మూడ్ ఇండెక్స్ కూడా మనం చూస్తే కనుక స్టిల్ ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రీడ్ జోన్లో ఉంది బట్ ఇది జస్ట్ చాలా ఎక్కువ అయితే వెళ్ళిపోలేదు అనమాట అండి సో ఎయిటీ ఆ రేంజ్కి వెళ్తే మాత్రం మనం కొంచెం కాషియస్గా ఉండాలి మనకు తెలుసు కదా అండ్ ప్రీవియస్గా ఎప్పుడైతే ఒక బేరిష్ ప్యాటర్న్ వచ్చిన ఈవినింగ్ స్టార్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రివర్సల్ రావచ్చు అని చెప్పి నేను డ్రా చేశాను కదా సో ఆల్మోస్ట్ కొంచెం అక్కడి నుంచి స్వింగ్ లో అయితే ఫామ్ అవడం జరిగింది అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఆర్ఎస్ఐ కూడా ఒకవేళ ఇది బ్రీచ్ అయితే ఒకవేళ సిక్స్టీ లెవెల్ రాకపోతే అగైన్ కింద ఫార్టీ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ దగ్గర నుంచి బౌన్స్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది బట్ అగైన్ ఇట్స్ ట్రైంగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇక్కడి నుంచే మళ్ళీ ప్రీవియస్గా కూడా అనుకోవడం జరిగింది మేబీ రికవరీ రావచ్చు అని చెప్పి సో ఆ విధంగానే రికవర్ అయితే వస్తుంది అగైన్ ఇట్ ఈస్ మార్చింగ్ టు అబౌ సిక్స్టీ అనమాట ఆర్ఎస్ఐ సిక్స్టీ ఫైవ్కి మళ్ళీ వెళ్ళడానికి ట్రై చేయడం అనేది మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఇప్పుడు నిఫ్టీకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి కైండ్ ఆఫ్ బేరిష్ అండ్ గల్ఫ్ క్యాండిల్ అండ్ రేంజ్ ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ అవి లెవెల్ ఫామ్ అవడం జరిగింది కదా సో అందువల్ల ఈ క్యాండిల్స్ పైన ఏదైతే ఉందో లైక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఓకే సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ కింద యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఛాన్స్ ఉందనమాట అండి బట్ ఇఫ్ ఇట్ బ్రేక్స్ దట్ ఇమీడియట్గా మనం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా సో మార్కెట్ వెళ్ళినా నిఫ్టీ వెళ్ళినా ఆశ్చర్యపోకలేదు అనమాట అండి సో దెర్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ అనమాట అండి సో ఎందుకంటే డేటా అవి కొన్ని కొంచెం ఫేవరబుల్గా ఉంటే కనుక సో మార్కెట్కి ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అది కూడా మన ఇండియాలో సో చాలా రీజనబుల్గా రావడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే మన మార్కెట్స్ చీరప్ చేయొచ్చు ఫర్దర్గా రేట్ హైక్స్ అవి కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం కంపేర్ ఫెడ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా రేట్ హైక్స్ అనేవి మన మోడరేట్గా ఉన్నాయన్నమాట అండి సో ఇంక ఫర్దర్ రేట్ హైక్స్ కూడా ఉండకపోవచ్చు అన్నట్టుగా మన ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ వెరీ గుడ్ షేప్ అనమాట అండి దాన్ని కంపేర్ విత్ యుఎస్ అదర్ ఎకానమీస్తో పోల్చుకుంటే మనం చాలా చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో డెఫినెట్గా సో ఇది పాజిటివ్ కిందే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో లెవెన్ ఇయర్ లెవెన్ మంత్ లోస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బిలో సిక్స్ ఆర్బీఐ టార్గెటెడ్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రావడం జరిగింది అనమాట సో దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ ద మార్కెట్స్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ అండ్ అకార్డింగ్ టు మార్కెట్స్ మీద ఇట్స్ అ కన్ఫర్మ్ అప్ ట్రెండ్ స్టిల్ వీ ఆర్ అన్ అప్ ట్రెండ్ అనమాట అండి అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ ఎఫ్ఏసిటి ప్రీవియస్గా ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చిందని చెప
ఆప్షన్ చేయిన్ ప్రకారం ఎలా ఉందో ఒకసారి చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా రావడం జరుగుతుంది మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ప్రీవియస్గా యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే మొన్న ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్స్ పడ్డాయో దెర్ వర్ హ్యూజ్ ఆప్షన్ రైటర్స్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ కాల్ సైడ్ చాలామంది రైటింగ్ చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ దే ఆర్ రన్నింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్వంటీ థౌసండ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ అదర్ స్ట్రైక్స్ మీరు చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర సో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ కాంట్రాక్ట్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా సో అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ పైన కాంట్రాక్ట్స్ వైండప్ జరిగింది సో దే ఆర్ ఆల్ రన్నింగ్ అనమాట ఎవరైతే కాల్ రేటింగ్ చేశారో ఇంకా మార్కెట్ కింద పడిపోద్దు అనుకున్నారో వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఎగ్జిటింగ్ రైట్ సో అందువల్ల మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ తగ్గుతూ ఉంది అండ్ ప్రీమియం పెరుగుతుంది అంటే దే ఆర్ వైండింగ్ అప్ దేర్ పొజిషన్స్ అనమాట ఎవరైతే షార్ట్స్ కొట్టారో కాల్స్ వాళ్ళందరూ ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నారు అయితే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఏంటంటే ఈవెన్ కొంచెం హైయర్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు క్యారీ ద కాల్ షార్ట్స్ అనమాట అని కాల్ షార్ట్ పొజిషన్ క్యారీ చేయడానికి దే ఆర్ వరీడ్ దే చాలా కొంచెం కాషియస్గా ఉన్నారు మాట అండి క్లియర్ కట్గా ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నారు ఈవెన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడే కాదు నైన్టీన్ థౌజండ్ దగ్గర హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో నైన్టీన్ థౌజండ్ కూడా టచ్ అయిపోద్దా ఈ ఎక్స్పైరీలో అన్నట్టుగా సో అంటే ఎక్స్పైరీ ఇంకా మన టూ డేస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ టూ డేస్లో మరి ఆప్షన్ చేయిన్ అయితే మాత్రం హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఉంది కానీ ఇమీడియట్గా మన ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా మనం చూడాలి వాచ్ చేయాలన్నమాట అండి అక్కడ కూడా ఒక రెసిడెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ కూడా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగానే ఉందన్నమాట అండి రైట్ అట్ ద సేమ్ టైం పుట్ సైడ్ ఎవరైతే బయ్యింగ్ చేశారో యాక్చువల్గా మీరు మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అగ్రెసివ్గా కాల్ రైటింగ్ జరిగింది అదేవిధంగా పుట్ సైడ్ బయ్యింగ్ కూడా చేశారు మాట అండి మీరు చూస్తే కనుక వాళ్ళు కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోయారు వాళ్ళు కూడా ఇంకా అందుకంటే సడన్గా రివర్స్ అయిపోయింది కదా ఇంకా అందులో టికే ఉంటుంది ప్రీమియం ఇంకా సో టికే అయిపోతుంది కదా సో దే ఆర్ ఎగ్జిటింగ్ అనమాట ఎవరైతే అందువల్ల మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ ప్రీమియమ్స్ పెరిగినాయి వైండ్ అప్ జరిగినాయి ఇక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ అన్వైండింగ్ జరిగింది ప్రీమియం తగ్గింది ఓకే సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది ప్రీమియం తగ్గిందంటే ఎవరైతే లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎగ్జిట్ అయిపోయినట్టుగా మనం భావించాలన్నమాట అండి సో అట్ ద సేమ్ టైం చూస్తే కనుక పుట్ సైడ్ రైటింగ్ కూడా జరుగుతుంది అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షుడ్ యాక్ట్ ఎస్ అ వెరీ గుడ్ సఫ్ సపోర్ట్ అనమాట అండి ఫర్ ది కరెంట్ ఎక్స్పైరీ సో ఏదైతే టూ డేస్ తర్వాత లక్షవారం ఎక్స్పైరీ ఉందో ఆ ఎక్స్పైరీకి సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక మంచి సపోర్ట్ కింద యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో అంటే ఆప్షన్ చేయిన్ పరంగా దీస్ ఆర్ ద లెవెల్స్ ఫర్ నిఫ్టీ అనమాట అండి రైట్ నా వీ లుక్ అట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సంగతి ఏంటో చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే మాత్రం వండర్ఫుల్గా ప్రీవియస్గా నేను మీకు ఒకటి షేర్ చేయడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ అవర్లీ చార్ట్ మీకు షేర్ చేశాను కదా సో అవర్లీ చార్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందో ఒక కన్సల్టేషన్ ఛానల్ టైప్ ప్యాటర్న్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది ఇట్ మీరు రీటెస్ట్ అని కూడా నేను లైన్ రా చేయడం జరిగింది సో మళ్ళీ బౌన్స్ అవుద్దని కూడా చెప్పడం జరిగింది కదా సో ఇది కూడా నేను డిలీట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రైస్ యాక్షన్ జరిగిపోయింది కదా సో ఇట్ వెంట అప్ అండ్ ఇది రీటెస్ట్ అండ్ అగైన్ ఏదైతే నేను లైన్ రా చేశానో సో ఇంచుమించు అదేవిధంగా సో ప్రైజ్ అయితే వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది సో వండర్ఫుల్గా ప్రైజ్ యాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ కొత్త లైఫ్ టైమ్ హైస్ దగ్గర సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట అండి ఈవెన్ ఇంట్రాడేలో కూడా ఫైనల్గా మంచి రికవర్ అనేది రావడం జరిగింది బట్ ఫైనల్ లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ అయితే కొంచెం షార్ట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జోన్ అవ్వచ్చు అనమాట అండి ఓకే సో అయితే ఇది షార్ట్ కవరింగ్ అండ్ ఇది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సమ్ అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం అయితే ఆల్ లైక్ ఇంట్రాడే హై దగ్గర క్లోజ్ అవ్వలేదు బట్ కానీ ఓవరాల్గా డ్యూరింగ్ ద డే ఇట్ షోడ్ వెరీ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట అండి సో బాగానే స్ట్రాంగ్గానే కనిపించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది అనమాట అండి అయితే ఆల్ డిపెండ్స్ మనకు తెలుసు కదా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మీద దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా సో ఒకసారి అవి కూడా చూసేద్దాం అనమాట అండి సో బిఫోర్ గోయింగ్ దేర్ సో అయితే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ లైక్ నిఫ్టీ బేస్ కొన్నాను అండ్ బ్యాంక్ బేస్ కొన్నాను అని చెప్పి మీకు చెప్పడం జరిగింది కదా
నా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అనమాట అండి సో లాంగ్ టర్మ్ ఏవైతే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఏవన్నా దానికి కొంచెం హెడ్జింగ్ కూడా ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అండి కొన్ని పైన కాల్స్ అమ్మడం సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ రన్ రైట్ సో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే మాత్రం స్టిల్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ సో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ప్లస్ వస్తుందో పిఈ మల్టిపుల్ సో ఆటోమేటిక్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ వెళ్తుంది అనమాట అండి సో అక్కడ మార్కెట్ కొంచెం టాప్ అయ్యి డెఫినెట్గా కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎందుకంటే వాల్యూషన్స్ బాగా స్ట్రెచ్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అండి రైట్ నవ్వు వెళ్ళి లుక్ ఇంటూ సెక్టర్ లెండిసెస్ అనమాట అండి సెక్టర్ లెండిసెస్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసి ఈ రోజు చూద్దాం సో లుక్ అట్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కదా పిఎస్సి బ్యాంక్ ఇంకా అడ్డు ఆపలేదు ఇది చాలా సార్లు ఈ చార్ట్ మీకు చూపించడం జరిగింది సో వండర్ఫుల్గా సో పిఎస్సి బ్యాంక్స్ లైక్ న్యూ ఈ మల్టీ ఇయర్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పాలన్నమాట అండి ఓకే అండ్ వండర్ఫుల్గా ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో వచ్చినటువంటి టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చినటువంటి లెవెల్స్కి మల్టీ ఇయర్ హైస్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సో వండర్ఫుల్గా సో ఈ ఇండెక్స్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట పిఎస్సి బ్యాంక్స్లో సంథింగ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏదైనా ఒక ఫండింగ్ జరగచ్చేమో గవర్నమెంట్ నుంచి వీటిని రివైవ్ చేయొచ్చు అని జరుగుతుంది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఎందుకంటే దే రెడ్యూస్డ్ దేర్ ఎన్పిఎస్ అన్నీ కూడా రిఫార్మ్స్ కొంచెం చేసుకుని బుక్స్ అన్ని క్లీన్ చేసుకుని దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ద గ్రోత్ అనమాట అండి సో ఇండియాలో క్రెడిట్ గ్రోత్ అనేది బాగుంది ఎందుకంటే అన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కూడా దే ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ క్యాపెక్స్ కొత్త క్యాపెక్స్ గురించి దే ఆర్ అప్రోచింగ్ అనమాట అండి సో అందువల్ల క్రెడిట్ గ్రోత్ ఇంకా బాగుండే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్స్ పటిష్టంగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ కరెంట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అన్నీ కూడా బ్యాంక్స్ మెర్జర్ కానివ్వండి సో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కదా సో దే వాంట్ స్ట్రెంగ్ అండ్ ద బ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ లేకుండా ఏ కంట్రీ ఎకానమీ కూడా స్ట్రాంగ్ అవి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ అవ్వాలంటే బ్యాంకింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం అనేది చాలా అవసరం అనమాట అండి ఓకే సో అదేవిధంగా ఈరోజు ఏంటంటే మీరు ఐటీ స్టాక్స్ కూడా వండర్ఫుల్గా పెర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఐటీ ఇండెక్స్ కూడా బాగా పెరిగింది అనమాట అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా ఐటీ ఇండెక్స్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి కొంచెం మన బ్యాంక్ నిఫ్టీని కొంచెం యాక్చువల్గా కంట్రోల్గా ఉంచడం జరిగింది అనమాట ఈరోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్లైట్లీ అంత ఎక్స్ట్రా పెర్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పెర్ఫామ్ చేయలేదు బట్ దో పిఎస్సి బ్యాంక్ ఇండెక్స్ మాత్రం బాగా పెరిగింది సో రెండు డిఫరెంట్ అనమాట అది మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్ పిఎస్సి బ్యాంక్ ఇండెక్స్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ డిఫరెంట్ అనమాట అండి సో ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంపోజెస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఆల్సో రైట్ పిఎస్సి బ్యాంక్ ఇండెక్స్ అంటే ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మాత్రమే ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది రైట్ అండ్ ఐటీ దాంట్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఐటీ ఇండెక్స్లో చూస్తే కైండ్ ఆఫ్ మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్ సో రివర్సల్ అవి ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఇక్కడ ఒక స్వింగ్ లో బాటమ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ఐటీ బీస్ కొనుక్కోవచ్చు అని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దిస్ ఇస్ ద వెరీ గుడ్ టైమ్ అన్నట్టు కనిపిస్తుంది వాల్యూషన్స్ పరంగా కూడా సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐటీ ఒకసారి చూసేద్దాం సో ఐటీ కూడా మనం ఐటీ బేస్ ఐటీ పిఈ మల్టిపుల్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం రైట్ సో పిఈ మల్టిపుల్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి రీజనబుల్ సో జనరల్గా పిఈ మల్టిపుల్ యా సో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట లైక్ థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది అనమాట అండి నవ్వు అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఇట్స్ ఓకే రీజనబుల్ అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఐటీలో కొంచెం లాంగ్ టర్మ్కి మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఎవరైతే ప్లాన్ ఉందో సో ఐటీ ఇండే ఐటీ బీస్ కొనుక్కోవడం అనేది దట్స్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ అనమాట అండి రైట్ అయితే ఈరోజు రియాలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి కొన్ని స్టా కొన్ని ఇండిసెస్ మాత్రం అండర్ పర్ఫామ్ చేసాయి అండ్ కొన్ని అవి మాత్రమే రెడ్లో క్లోజ్ అయ్యి అనమాట బట్ స్మాల్ క్యాప్ కూడా అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అండర్ పెర్ఫామ్ పెర్ఫామ్ చేసింది మిడ్ క్యాప్ కూడా అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది నిఫ్టీతో పోల్చుకుంటే ఓన్లీ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసింది పిఎస్యు ఐటీ అండ్ సర్వీసెస్ సిపిఎస్ ఇంకా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదా సో అవి మాత్రమే బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఈరోజు మనం చూడడం జరిగింది అండ్ ఇండియా బిక్స్ ఎనీ హౌ ఇట్ ఈస్ చాలా కూల్గా ఉందన్నమాట అండి ద క్లియర్లీ ఇండికేట్స్ మార్కెట్ మూడ్ ఎలా ఉందని మీకు అర్థమైపోతుంది కదా సో మంచి ఫీల్ అయితే లేదు చాలా గ్రీడ్లో ఉంది అండ్ లుక్ అట్ ద ఇండిసెస్ ఫ్రెండ్స్ డాక్స్ ఇట్ ఇస్ ట్రేడింగ్ గుడ్ డాక్స్ కొత్త హైస్కి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంది సో కంఫర్టబుల్గా మూవింగ్ యావరేజ్ పైకి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ ట్వంటీ పీరియడ్ అండ్ అతను ఇంకా యావ
शारदा क्रॉप के रईट सिलर बीस कौन जो हिकाल अंदर फैक्ट मेरे चूड़न अटी को कंगार पेटिंदी बट का अगेन अंत जस्ट प्राफिट बुकिंग वे कई आफ रिवर्स अदेमन बट अगे नैक्स्ट डे चूसर कदा वर्फु पैटर्न अन्टी सो कंप्लीट रेड कैंडल एनगल रेड कैंडल वाँ वाल्यूम ले चूसर कदा बट लुक एट दिस् ग्रीन वाल्यूम सो वर्फुल ऐक्चुअल शार्ट टर्म टारगेट एक्सपेक्टो इनफाक्ट टारगेट को रीच जरिए मैं क्लाइंट्स को मे बुक् द प्राफिट्स अन्टी सो ये रेंज प्रकार टारगेट एग्जाक्टर चूड़न सो आ रेज की स्टाक रीच बुक् द प्राफिट रईट सो वि टू थ्री डेस वी मेड अरउंड एन पर्सेंट अन्मा टेन एट पर्सेंट वा नई पर्सेंट सो ओवराल सो वी मेड गुड प्राफिट्स अन्टी अंड एस बैंक षेर जरिए सो इट इज़ ब्रेकिंग अवट मे बी जना पीएससी बैंक अट्ठारेमो अभी बैंक पेरकूदन दींट बइंग जो But uh, I don't know what are maybe the reason. Volume action is a chala bond than matendi, and it broke out uh, very decently. And uh, disclaimer, this one of my clients' positions this one are matendi. So I am expecting soon around 30 that can be any chances catch thanga uh, by looking at the volumes so, and uh, the picking up the by looking at the strength to choose the ganka. सो क्लीयर का मेरे चूड़ा मैटी सो वे चांस कटे सीएम जो चुदा कुछ रिस्क अन्टी बट डेफिटली यू कैन ट्रई ए दई मूमेंट चूस्ते वर्फुल वे चांस कन्टी टारगेट रीच चांस इवीं लास्ट वीक मैं डिस्कसमी जस्ट ऐ वाटे ओनली वन ऐडिया वित् यू फ्रेंड्स ओनली वन स्टाक अन्टी दट इज़ टाटा कम्यूनकेशन अन्टी सो मल्टी टाइम फ्रेम अनालिसर चूस्ते काटा कम्यूनकेशन कई आफ् इनवर्स हेड अं षोलडर कई आफ पैटर्न चूड़ा अंड ब्रेक ब्रेकअट वगैर दट इज़ आलो गुड सिमटम ब्रेकअट वे मुंदर इट कंसालिडेटेड कंसालिडेट आवल्स सस्टन अवता वित् गुड वाल्यूम्स इट गेव ए ब्रेकअट दट इज़ गुड सैन अन्टी सो थर्टी सी दर उ पदमूंद दी सो पदमूंद स्टाप लास्ट पे मैं फिफ्टीन हंड्रेड आवल्स दाका प्लाजन ईजी का टारगे सो फिफ्टी हंड्रेड प्लस इच्छी चांस कईट ओके अंडी सो इत फ्रेंड्स मार्केट अपडेट आई ओप वीडियो मैं नचिंद आशिस्तान वीडियो नचते लाइक चेयर मर्चो अंड अदे विधि में मैं डिफरेंट आपशन थे संबंधी वीडियो अभी चसाँ क ई हॉप आल आफ् युआर प्राक्टिस अंतम जरिए सो नंडे प्राक्टिस बट प्लीज डू टेक के फ्रेंड्स क्लीयर कट रूल दर एक् नोटेको स्ट्रिक्ट फावी सो मे कदा आपशन अभी कुछ रिस्क रिटेड कदा सो कुछ दाँ केफुल चाल चाल इंपारटेंट रूल सारी नीन प्रिंट तीस रेडी पे एवं रूल्स नीन बैक टेस्टी षेर ने प्राक्टिस फाइम षेर जरूरी सो अंड नैन अभी क्लीयर का स्ट्रिक्ट फाउतन ओके सो अंदव रिक्वेस्ट रूल्स अभी मिस्वुद्ध अडजस्टमेंट्स अभी प्रापर से चाल इंपारटेंट अन्टी अंड मचिपोद फ्रेंड्स अडजस्टमेंट मुझे सैल्जन पुट बै सैल आपशन बै चे सो आधा चे बेटर अन्टी सो तरवा बै जैसे से सैल एग्जिट अदे विधि में फावाली सो अदरव पीक मारजिंग पेनाल अभी पड़े चांस उ सो अंदव कुछ के अडवैज फ्रेंड्स ओके अंक यू फ्रेंड्स थैंक यू इंतो सम मल्ल कल बाय